அன்பின் வணக்கம் விஜய் விளாகில் வாசிப்பின் வாசல் அதில் இன்றைக்கி நம்ம வாசிக்க போகிறது எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கதைகள் அப்படிங்கிற புத்தகம் என் கையில் இருக்குது அதிலேருந்து காட்சிப்பிழை அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதையை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் ஆத்தியம்மாளுக்கு திருமணம் நடந்தபோது பன்னிரெண்டு வயதை முடிந்திருந்தது இரத்த உறவு விட்டு போகக்கூடாது என்பதற்காகவே அவளை தாய்மாமன் கம்பையாவுக்கே மனம் முடித்திருந்தார்கள் மனம் முடித்திருந்தார்கள் அதனால் பிறந்த ஊரை விட்டு ஒருபோதும் வெளியேறி போனதே இல்லை ஆத்தியம்மாள் திருமணமாகி வந்த வீட்டில் விவசாய வேலைகள் வருடம் முழுவதும் இருந்து கொண்டிருந்தன அதிலும் எட்டு கோட்டை விதைப்பாடுள்ள நிலமும் உழவு மாடுகளும் பசுக்களும் இருந்தன வீட்டில் வேறு பெண்கள் இல்லாததால் வீட்டு வேலைகளை அவள் தனியொரு ஆளாகத்தான் ஆளாக செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருந்தது கம்பையாமையின் தாயார் வாய் பேச முடியாதவள் என்பதால் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஆத்தியம்மாளின் பெயரையே சொல்லி ஆளாளுக்கு கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் கம்பையாவின் தம்பிகள் நால்வரும் நெடுவு நெடுவென வளர்ந்து விட்ட போதிலும் சமையற்கட்டில் வந்து எதையும் சாப்பிட கேட்பதில்லை தயங்கி தயங்கி திண்ணையிலேயே உட்கார்ந்திருப்பார்கள் பசி அறிந்து ஆத்தியம்மாள் தான் சாப்பாடு போட வேண்டும் வீட்டு நாயிலிருந்து பிச்சைக்காரர்கள் வரை அவளை தேடாதவர்கள் கிடையாது வீட்டு வேலைகளை முடித்துவிட்டு காட்டு வேலைகளுக்கு வேறு அவள் போக வேண்டும் அதிலும் மிளகாய் பழம் பொறுக்கும் வேலை நடந்து கொண்டிருந்த நாள் என்பதால் அவளும் தானும் ஒரு முறை வைத்து கொண்டு காலையிலேயே மிளகாய் பழம் பிடுங்க போய்விடுவாள் அன்று பழம் பிடுங்குவதற்காக போனபோது மற்ற பெண்கள் பாதி பறித்து போயிருந்தார்கள் அவசர அவசரமாக பழம் பறிக்க தொடங்கினாள் ஆத்தியம்மாள் மடி நிறைய பழம் சேர்ந்து விட்டதாக நிமிர்ந்த போது அவளோடு சேர்ந்து குனிந்திருந்த ஆகாசமும் சட்டென நிமிர்ந்து மேலே போய்விட்டிருந்தது மடியை அவிழ்த்து சாக்கில் தட்டுவிட்டு வரும்போது பார்த்தாள் கிழக்கு மூலையில் ஒரு மிளகாய் செடியில் ஒரு பழம் தப்பி போயிருந்தது அருகில் சென்று விரலால் பழத்தை கிள்ளினால் விரவில் விரல் காம்பில் படுவது தெரிந்தது ஆனால் பிடுங்க முயற்சித்தால் கையில் பழம் வரவில்லை நாள்பட்ட பழமாயிருக்குமோ என்று பழத்தின் மீது நகத்தால் கீறி பார்த்தாள் நீர் கசிவிருந்தது இப்போதுதான் பழுத்து சிவந்திருக்கிறது பின் ஏன் பறிக்க முடியவில்லை தனக்குத்தான் விரல்கள் நோவுகின்றதா என்று நினைத்து கொண்டு நன்றாக விரலால் கிள்ளி எடுக்க முயன்றாள் பழம் காம்பிலிருந்து உதிரவே இல்லை அவளுக்கு ஆத்திரமாக வந்தது இத்தனையூண்டு செடியாக இருந்து கொண்டு ஏன் இத்தனை வீம்பு காட்டுகிறது என்று தானே ஏசி கொண்டு முழு பழத்தையும் காட்டி பறிக்க முயன்றாள் மிளகாய் பழம் கைக்கு வரவே இல்லை அவளுக்கு புரியவே இல்லை வேக வேகமாக கிணற்றடிக்கு சென்று பன்னருவாளை கையில் எடுத்து கொண்டு வந்தாள் காம்போடு பழத்தை அறுத்தாள் கத்தி காம்பில் பட்டு வெளியேறியது ஆனால் பழம் உதிரவில்லை காம்பில் தொங்கி கொண்டே இருந்தது அவளுக்கு குழப்பமாக இருந்தது என்ன இழவு இது ஆத்திரமாக வந்தது பழத்தை பிடுங்கி எடுப்பதற்காக தனக்கு தெரிந்த வழிகள் ஒவ்வொன்றாக செய்ய தொடங்கினாள் மற்றவர்கள் தெற்கு மூளை வரை பறித்து போட்டு திரும்பிய போதும் அவளால் அந்த ஒரு மிளகாய் பழத்தை பிடுங்க முடியவில்லை பிடுங்க முடியவே இல்லை தனது தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டு மற்றவர்களை கூப்பிட்டு சொல்லவும் மனசில்லாமல் அவள் அந்த இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தாள் இருட்டு வரை அவள் மிளகாயை பிடுங்க பார்த்தும் முடியவில்லை இரவு வீடு திரும்பிய பிறகு சோளத்தை இடித்து போட்டு கஞ்சி காய்ச்சி கொண்டிருந்த போதும் அவள் மனதில் அந்த ஒரே ஒரு மிளகாய் தனியே தொங்கி கொண்டிருந்தது மறுநாள் வெடி விடுகாலையில் அவள் விடுவிடுவென தோட்டத்திற்கு நடந்து போனாள் அங்கே ஈரக்காற்றில் தனியே ஆடிக்கொண்டிருந்தது மிளகாய் பழம் உக்கிரமாக அதை பிடுங்கி எடுக்க முயன்றால் அந்த பகலும் அவளால் பிடுங்கி எடுக்க முடியவில்லை அதன் பிறகு இரவு பகல் என பேதமின்றி அவள் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த மிளகாயை பறிப்பதற்காக முயற்சித்து கொண்டே இருந்தாள் ஒருவேளை தான் ஏதாவது சுத்தமில்லாத காரியம் செய்திருக்கக்கூடும் அதனால்தான் பழம் தன்னிடமிருந்து தப்புகிறதோ என யாருக்கும் தெரியாமல் அவள் குலநாச்சியாருக்கு படையல் செய்து பூஜையும் வைத்து பார்த்து விட்டாள் எதற்காக இத்தனை வீராப்புடன் காற்றில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த மிளகாய் பழம் என தெரியவே இல்லை நாலு மாதம் விட்டு வைத்தால் தானே காய்ந்து சண்டாகி உதிர்ந்துவிடும் என மனச்சமாதானம் செய்தபடி அவள் மிளகாயை செடியிலேயே விட்டு வைத்தாள் ஆனால் வீட்டிலிருந்த கோம்பையாவும் அவளது தம்பிகளும் நாளுக்கு நாள் ஆத்தியம்மாளின் குணம் மாறிக்கொண்டே வருவதையும் காரணம் இல்லாமல் தங்கள் மீது எரிச்சலாகி வருவதையும் கவனித்து கொண்டு வந்தார்கள் அவள் தோட்டத்து பக்கம் போகும்போது தனது சினத்தை காட்டிக்கொள்ளாமல் அவசர அவசரமாக கடந்து போனாள் நாள் கடக்க கடக்க கூலி வேலை செய்யும் பெண்களை வாயோயாமல் வாயோயாமல் ஏசி கொண்டிருக்க தொடங்கினாள் எப்போதாவது ஒரு முறை அவள் கண்கள் தானறியாமலே மிளகாய் தொங்கி கொண்டிருக்கிறதா வாடிவிட்டதா என்று பார்க்கும் எந்த சலனமும் இல்லாமல் மிளகாய் பழம் இந்த நாளின் காலையில் பழுத்தது போல இந்த நாளின் காலையில் பழுத்தது போல தொங்கி கொண்டிருந்தது காலத்தாலும் மிளகாயை பறிக்க முடியவே இல்லை 
வருடங்களும் மாதங்களும் உதிர்ந்து போயின ஆத்தியம்மாளுக்கு ஏழு பிள்ளைகள் பிறந்து அவர்களும் வளரத் தொடங்கினார்கள் எப்படியோ எல்லா வேளாண்மையும் தாண்டி தப்பிய ஒற்றை செடியாக அந்த மிளகாய் செடி இருந்து கொண்டே இருந்தது தனது சுவாபம் மாறிய ஆத்தியம்மாள் அது சாதாரண செடி அல்ல ஏதோ காட்டு தெய்வம் மிளகாயை தன் கைகளில் வைத்து காப்பாற்றி கொண்டு வருகிறது என முடிவு செய்தவளாக அதை கடந்து போகும்போது ஒவ்வொரு முறையும் கும்பிட்டு கொள்வாள் ஆனால் ஒரு நாளும் இது பற்றி இதை பற்றி யாரிடமும் சொன்னது கிடையாது காலம் அவள் கூந்தலின் நிறத்தை மாற்றியது உடல் நரம்புகளை தளரச் செய்தது ஆனாலும் அவள் காட்டு வேலைகளிலிருந்து விடுபடவே இல்லை மண்ணும் அங்கிருந்த சிறு செடிகளும் கூட அவளுக்கு வியப்பாக தோன்ற தொடங்கின ஆத்தியம்மாள் ஒரு நாள் ஒரு நாளில் கூலி வேலை செய்பவர்களிடம் சொன்னால் இந்த மண்ணும் தண்ணியும் தாண்டி மிளகா பழமா வெங்காயமா வெள்ளரி பிஞ்சா மாறுது பார்க்க வேறு மாதிரி வேறு வேறு மாதிரி ரூபம் காட்டுறதை தவிர எல்லாம் மண்ணும் தண்ணியும் தான் வேலைக்கார பெண்கள் பெரியவா ரொம்பவும் ஞானமுள்ளவள் என தனியாக பேசி கொண்டார்கள் பின்னொரு நாள் அதிகாலையில் மிளகாயை கடந்து போகும் போது ஒரு முறை பறித்து பார்க்கலாமே என்று ஆத்தியம்மாளுக்கு தோணியது யாரும் தன்னை கவனிக்கிறார்களா என்று பார்த்தபடி பழத்தை தன் முரட்டு நகத்தால் பற்றி எழுத்தால் ஆச்சரியமாக அவள் உள்ளங்கையில் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது மிளகாய் பழம் சந்தோஷம் அதே நேரத்தில் அப்படியே தொங்கி கொண்டிருந்தது மிளகாய் பழம் திகைப்புடன் அவள் கை தன் கையில் இருந்த பழத்தை பார்த்தாள் அதுவும் காம்பில் இருந்த பழம் போலவே இருந்தது எப்படி என தெரியாத குழப்பத்துடன் செடியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எப்போதும் போல காற்றில் ஆடிக்கொண்டிருந்தது மிளகாய் பழம் சின்னஞ்சிறு மிளகாய் செடியை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அவள் படபடப்புடன் வீடு திரும்பினாள் பின் சாவு வரை அவள் காட்டு வேலைக்கு போகவே இல்லை அவ்வளோதான் கதை முடிந்தது அன்பின் வணக்கம்